హరిశ్రీ గణపతే నమ అవిఘ్నమస్తు శ్రీ గురుభ్యో నమ వేద పండితులకు బ్రాహ్మణోత్తములకు బ్రహ్మజ్ఞానులకు బుధజనులకు హైందవ ధర్మములు పాటించేటటువంటి వారందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం ప్రస్తుతం వాస్తురీత్యా స్త్రీలు ఆనందంగా ఉండాలంటే స్త్రీలు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు పురుషులు కూడా ఆనందంగానే ఉంటారు ఆనందంగా అంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మంచి జరగాలంటే ఎట్లా అనేటటువంటిది అనమాట మొన్న ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాను పైపులు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ అక్కడ నేల మీద ఈ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ని మనం నైరుతిలో కడుతుంటాం అది నేల మీద కట్టమని చెప్పి నా సిద్ధాంతి గారు చెప్పారంట వాళ్ళు నేల మీద కట్టారు నీరేంటంటే స్త్రీ అనమాట అది నైరుతిలో ఉన్న దక్షిణ వైపు ఉన్నా కూడా పంపులు కానీ ఆ వాష్ ఏరియాలు కానీ ఆ గుడ్డలు తిరగటం కానీ అక్కడ పూల చెట్లు పెట్టినా కూడా అది పిశాచి భాగం అని చెప్పి అంటాం అనమాట దక్షిణ పడమన్నాయి అందులో దక్షిణ భాగంకి కుజుడు అధిపతి అనమాట నైరుతి భాగానికి రాహు అధిపతి పడమర భాగానికి శని అధిపతి అనమాట అంటే మూడు పాపగ్రహాలు దక్షిణము నైరుతి పడమరలో ఆధిపత్యం వహిస్తుంటే రెండు పాపగ్రహాల మధ్యస్థానమైనటువంటి నైరుతిలో రాహు అనేటటువంటి ఆ నిరుతి అనే రాష్ట్రుడు ఉండేటటువంటి చోట మనం నీళ్లు పైన ఉన్నతంగా పెట్టాలన్నమాట అప్పుడు ఆ యొక్క ఇంటి పైన ఉన్నతంగా పెట్టినప్పుడు ఆ స్త్రీ విద్యా ఉద్యోగ విషయాల్లో కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆనందంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది తెలియక ఆయన నైరుతిలో పెట్టారనమాట వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటిది ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు సరే మార్చడం చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడ ఉండాలి నీరు భూమి లోపల ఈశాన్య భాగంలో ఉండాలి భూమి పైన కూడా కొంతమేర కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు కాకుండా తొట్టుల్లో గాబుల్లో పెట్టుకునేటట్టు అయితే బకెట్లో ఇంకా కొద్దిగా సున్నితమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఈశాన్యం అనేటటువంటిది అంటే శరీరంలో అవయవాలు అనేటటువంటి దానికి మనకి బ్రెయిన్కి మనకి హార్ట్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం అనమాట అట్లాగే ఈ యొక్క వాస్తు శాస్త్రంలో కూడా ఈశాన్య నైరుతి ఆగ్నేయ వాయువులో పలాని చోట ఈశాన్యం బాగాలేదండి నైరుతి బాగాలేదండి అయితే ఇట్లా ఆగ్నేయంలో ఇట్లా ఉందండి అని చెప్తారు కానీ తూర్పు దెబ్బతిందండి ఉత్తరం దెబ్బతిందండి అని మనకి ఏ వాస్తు సిద్ధాంతులు మాట్లాడరు కారణం ఏంటంటే దిక్కుల కంటే మూలలు అనేటటువంటిది ప్రాధాన్యత అనేటటువంటిది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల మనకి ఈశాన్య భాగంలో భూమిలో నీరు ఉంటుంది నైరుతి భాగంలో భూ ఆకాశంలో నీరు ఉంటుంది ఈశాన్యంలో పవిత్రంగా అట్టి పెడతాం మనం నైరుతిలో అపవిత్రం మలమూత్ర విసర్జనాలు అనేటటువంటిది అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈశాన్యంలో దైవ పూజ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట మనకి అందువల్ల ఇది పవిత్రమైనటువంటి స్థానం కాబట్టి కొద్దిగా బరువులు తక్కువగా ఉండేలాగా కొద్దిగా పవిత్రంగా ఉంచుకునేటట్టు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు కూడా కొద్దిగా పద్ధతైన జీవన విధానాలు ఉంటారు ఇంకా పూల చెట్లు అనేటటువంటిది ఆగ్నేయ భాగంలో మనం వేసుకునేటట్టు అయితే అది అరటి చెట్టు వేసుకొని ఆగ్నేయ భాగం ఉంటే ఉంటే రోజు నీళ్లు పెట్టాలన్నమాట ఆ నీళ్లు పెట్టినందువల్ల ఆగ్నేయంలో అగ్ని ఉండేటటువంటి స్థానంలో నీళ్లు ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండేటట్టు అయితే స్త్రీ మానసిక వేదనకు గురి కొద్దిగా ఎందుకు ఈ జీవితం అనే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అనమాట అదే చాలామంది బాత్రూంలు ఎక్కడ కట్టాలనేటటువంటిది ఈశాన్యం చెప్పరు పవిత్రమైన స్థానం అని కొందరు ఆగ్నేయంలో కట్టండి అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు తెలియక కొందరు మెట్లు పెట్టి ఆగ్నేయంలో మెట్ల కింద బాత్రూమ్ పెట్టి అక్కడ కూడా దాని కింద అండదే బాత్రూమ్ యొక్క లేబరటరీ ట్యాంక్ కూడా కట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారనమాట అది ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ అపాయాలు కలగ చేస్తుంటుంది అదే మెట్ల కింద బాత్రూమ్ అనేది కట్టబాకండి ఆగ్నేయంలో వాటర్ అనేటటువంటిది రూమ్లో పోయటం కొంచెం దోషం తక్కువ అదే బయట పంపుల కింద ఉండి తిప్పుతూ మనం బకెట్లు పడుతూ ఉన్నా దక్షిణ వైపు వాటర్ ఫ్లో ఉన్నా వాష్ బేషన్ ఉన్నా దక్షిణ వైపు మానసిక వేదనలు అనేటటువంటిది నీరు స్త్రీ అనమాట స్త్రీ ఎక్కువగా వాటర్ గ్రోత్ ఉన్నది బావిలో నీరు ఉన్నంతసేపు స్త్రీ ఎక్కువగా బానిస జీవితమే గురైంది చదువులు లేకుండా గృహిణిగానే ఉంటూ కొద్దిగా ఆ జీవన విధానాలు మన పూర్వీకులు చేశారనమాట ఎప్పుడైతే నీరుని తీసుకెళ్ళి మనం ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కింద నైరుతిలో పెట్టుకున్నాం మనకి అక్కడి నుంచి విద్యా ఉద్యోగ విషయాలు కానీ కొద్దిగా ఈ ప్రపంచంలో కొద్దిగా రాణింపులు కానీ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందటం కానీ జరిగినాయి అనమాట అందువల్ల ఉత్తరం అనేది కుబేర స్థానం అనమాట ఈ కుబేర స్థానంలో ఒక నీళ్ళ తొట్టు ఒక ఒక గాబు కనుక ఇంటి లోపల అయితే ఒక గాజు పాత్రలో నీళ్లు పోసి అందులో ఒక పువ్వు వేసి ఆ ఉత్తరం కూడా ఆనకుండా ఒక అంగళం దూరంలో తూర్పు నుంచి కొంచెం దూరంలో ఒక అడుగు దూరంలో మనం కనుక పెట్టేటట్టు అయితే కొద్దిగా ఆర్థిక బలం కానీ కొద్దిగా ఆనందంగా స్త్రీలు ఉండటం కానీ ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే ఈశాన్య భాగంలో ఉత్తర భాగంలో 
మనకు పూల చెట్లు అనమాట పెద్ద బలమైనటువంటి కుండీలు కాకుండా ఒక చిన్న కుండీలో అతని నేలలో పెంచుకునేటట్టు అయితే కొద్దిగా గులాబ్ పూలు అంటే సన్నజాజి సన్నాజి జాజే చెట్లు అంటే మళ్ళీ పందిరి లేస్తారు అనమాట పందిరులు అనేటటువంటిది వేయకూడదు చిన్న చిన్న పూల చెట్లు అనేటటువంటిది ఉత్తరం గోడకు తగలకుండా ఉండేటట్టు ఉత్తరం గోడకు రుద్దితే ఏమవుతుందంటే స్త్రీకి కొద్దిగా ఆరోగ్య విషయాల్లో కొద్దిగా ట్యాబ్లెట్లు వాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అంటే ఇంటికి కానీ అంటే అసలు ఆరోగ్య విషయాల్లో ఏంటంటే తూర్పు ప్రహరీ కూడా కానీ ఉత్తరం ప్రహరీ కూడా కానీ ఏ విధమైన కట్టుబడులు అంటుకున్నా కూడా తర్వాత ఏ విధమైన చెట్లు రుద్దుతున్నా బయట నుంచి కానీ లోపల నుంచి కానీ ఆరోగ్య విషయాల్లో లోటుపాట్లు వస్తుంటాయి అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నది ఇప్పుడు ఉత్తరం కానీ తూర్పు కానీ బాల్కనీలు పెడతానికి కూడా గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది పర్మిషన్ ఇవ్వటంలో ప్లాన్లో అందువల్ల రాబో కానీ అందరూ ఈ హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వటం ఈ షుగర్లు ఇదే ఆరోగ్య విషయాల్లో లోటుపాట్లు అనేటటువంటిది అపార్ట్మెంట్ల వల్ల ఇంకా బాగా పెరుగుతున్నాయి కనుక మనకి బయట అంటే ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి చెట్లు ఏమిటి అంటే తెల్ల జిల్లేటి చెట్టు ఒకటి మారేడి చెట్టు ఒకటి పద్నాలుగు మీటర్ల ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట అట్లా మామిడి చెట్లు అటువంటి వేద్దామంటే మనకి ఖాళీ స్థలం అనేటటువంటిది యాభై ఇంటూ ఎనభై కూడా మనకి దొరకటల్ల పల్లెల్లో అయితే అర ఎకరం ఎకరం చోట అయితే మనం చెట్లు ఇంటి చుట్టూరు దా ఏ దిక్కున ఏ చెట్లు ఉన్నారు ఉండాలనేటువంటిది శాస్త్రీయ చెప్పారనమాట అందువల్ల ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటంటే స్త్రీ ఆనందంగా ఉండాలంటే నీరు స్త్రీ పూల చెట్లు స్త్రీ సున్నితమైనటువంటి వస్తువులు అనేటటువంటిది అందువల్ల చిన్న చిన్న చెట్లు పూల చెట్లు ఈశాన్య ఉత్తర భాగంలో అంటే పడమని నుంచి తూర్పు వైపుకు కొలతేస్తే సొగభాగం నుంచి వెనక వాయువు ఇటు పక్క ఈశాన్యం ఆ వాయువులో కూడా సొగభాగం కట్ చేస్తే వాయువు ఈశాన్యంలో మనం ఆ యొక్క జిల్లెడ్ తెల్ల జిల్లెడ్ చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు మారేడు చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఈశాన్యాన్ని సొగభాగం చేసేటట్టు అయితే పూర్తి ఈశాన్యం కాకుండా మధ్య భాగంలో అక్కడ పూల చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఈశాన్యంలో పూల చెట్లు పెట్టుకున్న ఏమవదు తూర్పు వైపు సూర్యుడు స్థానం అనమాట అక్కడ పూల చెట్లు అనేటటువంటిది ఎక్కువగా పెట్టడం అంత మంచిది కాదు అది ఈశాన్య భాగం కొంతమేర పర్ల ఆగ్నేయ భాగంలో ఆ నీళ్లు తొట్టి నీళ్లు అంటుగట్టేలాగా అట్లా గుంట తీసి అట్లా చెట్లు పెడతాం అనేటటువంటిది ఎక్కువ నీళ్లు తాగేటటువంటి అరి చెట్లు లాంటివి పెట్టకూడదు అదే దక్షిణ వైపు పడమ వైపు మనకి ముఖ్యంగా దక్షిణ వైపు పంపులు పెట్టుకున్న గుడ్డలు దూతున్న అక్కడ బకెట్తో నీళ్లు పెట్టినా అక్కడ పూల చెట్లు తెలియక వేసినా అక్కడ స్త్రీ మానసిక వేదన గురవుద్ది డాబా మీద కూడా దక్షిణ వైపు బరువు ఉండాలని చెప్పిన చాలామంది సిద్ధాంతులు ఉత్తర వైపు ఉన్న పూల చెట్లని నేను చూశాను అనమాట దక్షిణ వైపు మార్పిస్తా అనమాట ఆ దక్షిణ పిశాచి భాగం అక్కడ ఉన్నందు వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు వేదనకు గురవుతుంటారు అందువల్ల ఇవాళ మనం తెలుసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటా అంటే సున్నితమైనటువంటి యొక్క పూల చెట్లు స్త్రీ సంబంధించినటువంటి అంశం అనమాట అట్లాగే నీళ్లు స్త్రీకి సంబంధించినటువంటి విషయం అందువల్ల ఇవి ట్యాప్ ఉత్తరం వైపు పెట్టుకున్న ఈశాన్య భాగంలో పెట్టుకున్న బకెట్తో నీళ్లు కానీ తొట్టితో నీళ్లు కానీ ఇట్లా ఈశాన్య ఉత్తరం వైపు పెట్టుకున్న ఈశాన్య భాగంలో పెట్టుకున్న వాయువు భాగంలో పెట్టేటట్టు అయితే వాయువు అంటే గాలి గాలి ముక్కులోంచి ఉపరితులకు వెళ్తుంటుంది అనమాట అప్పుడు జలుబు చేయడం అనేటట్టు ఉంటుంది వాషింగ్ మీకు వాయువులో ఉన్న తర్వాత బయట అండర్గ్రౌండ్ ట్యాంకులు వాయువులో ఉన్న లిట్టిన పిట్లు వాయువులో ఉన్న బాత్రూములు వాయువులో ఉన్న మీకు చూడండి ఆస్తమా ఇస్రోఫిలియా శ్వాసకోశ సంబంధ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ జలుబు చేయటం అనేటట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ వాయువు అనేటువంటిది గాలి ముక్కులోంచి ఊపిరితులకు వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అవయవాలు అనేటువంటి కొద్దిగా లోటుపాట్లు ఇస్తుంటుంది అందువల్ల ఇంకా కొంతమంది పూర్వం పూర్వం ఎక్కువగా అలా చేస్తుండేవాళ్ళు తొట్లు ఉత్తరం కూడా కానిచ్చి కట్టేవాళ్ళు అనమాట కనుక ఉత్తరం కూడా కానిచ్చి తొట్లు కట్టేటట్టు అయితే డబ్బులున్న స్త్రీ మన ఇంటికి వచ్చినా కూడా మళ్ళీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఆ కోడలు అనేటటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్ల ఆ ఇంట్లోనే తిష్ట వేయటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల ఆ యొక్క తొట్లు మనకి ఉత్తరం కూడా కానించరాదు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ అక్కడ సపరేట్గానే ఉండాలన్నమాట నీళ్లు కనుక దక్షిణ వైపు నీళ్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూడండి బీదమ్మాయిని ప్రేమించటం కానీ బీదబ్బాయిని ప్రేమించటం కానీ జరుగుద్ది అనమాట బేద అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నానంటే ఆర్థిక లోటు అనేటటువంటిది వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి అట్లాగే దక్షిణ వైపు పూల చెట్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ప్రేమించేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు క్యాస్ట్లు పట్టించుకోరు ఆర్థిక స్థితి పట్టించుకోరు అదే ఉత్తర వైపు కనుక నీళ్లు ఉన్నా ఉత్తర వైపు పూల చెట్లు ఉన్నా ఇంట్లో ఉత్తర భాగంలో మనకి ఒక పువ్వు వేసేసేసి ఒక గాజు పాత్ర కానీ పింగాణి పాత్ర కానీ ఉత్తరం కూడ కానకుండా ఒక అంగళం కాపిచ్చి పెట్టిన మన మన స్త్రీలు ధనవంతుల ఇంటికి వ
మానసికంగా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట చాలామంది వంట గదిలో వాష్ బేషను దక్షిణ భాగం గోడలో బిగించి చాలామంది సమస్యలు పడ్డటువంటి వాళ్ళు చూడాలి నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పాను అనమాట వంట గదిలో వాష్ బేషనే ఉండకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ఆగ్నేయ గది కదా అది కనుక అప్పుడు మరి గిన్నెలు కడుక్కోవాలంటే ఎట్లా కనుక అక్కడ ఈశాని భాగంలో పెట్టుకోవటం అనేటటువంటిది కొంచెం గుడ్డులో మెల్ల అనమాట తప్పదు కాబట్టి ఎక్కడ ఉండాలి వాటర్ ఫ్లో అనేటువంటిది అంటే ఈశాన్యం బావి దగ్గర పూర్వం అంటే బాయిలు తవ్వేవాళ్ళు అక్కడ వాడుకునేవాళ్ళు అనమాట ఏది గుడ్డలు తొక్కడం కానీ స్నానం చేయటం కానీ నీళ్లు వాడకటం కానీ అంట్లు తోమటం కానీ ఇవాళ వస్తరికి ఆ బాయిలు తవ్వి అంత ఖాళీస్తా లేవు అపార్ట్మెంట్లు సంస్కృతి అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఉన్నంతలో గుడ్డిలో మెల్ల మనకి ఈశాన్య భాగంలో ఆ యొక్క వాష్ బేషన్ అనేటటువంటిది పెడుతుంటాం అనమాట ఇది తూర్పు భాగంలో కంటే ఎక్కువగా ప్లాట్ఫామ్ పెట్టి తూర్పు భాగంలో పెడతారు అదే ఉత్తరం కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట అది కొద్దిగా మనకి లాభం అనమాట అంతవల్ల ఇవాళ తెలుసుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే పూల చెట్లు కొద్దిగా పల్సన చెట్లు తులసి చెట్లు లాంటి వాకిలు ఎదురుగా పెట్టుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి గాలి ఇంట్లోకి వస్తాం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిదే అందువలన శ్రద్ధతో భక్తితో మనం కనుక పూజా విధానం తులసి చెట్టు చేసిన అట్లాగే మారేడు దళమని ఆ యొక్క రెండు దళాలు సాంబశివుడి దగ్గర పెట్టి పూజా విధానం చేసుకున్న తెల్లజిల్లాడు పూలు ఈశ్వరుడికి ఇష్టం అనమాట పూజా విధానం చేసుకున్న ఇంకా మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకో నీళ్ళలో ఈ యొక్క అంటే పవర్ శక్తి అనేటటువంటిది ఉద్భవించేటటువంటి వస్తువుల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కనుక ఇలా కనుక మీరు ఈ పూల చెట్లు ఈ యొక్క నీళ్లు ఈ ఉత్తర భాగంలో బయట కానీ ఇంట్లో కానీ మనం పెట్టుకునేటట్టయితే అంటే ఇంట్లో పెట్టేటట్టయితే ఎండ తగలపోయేటట్టయితే చెట్టు బతకటం కష్టం మనీ ప్లాంట్ లాంటిది ఏదైనా కావాలనేటట్టు మీరు ఆ ఉత్తరం గోడ కానకుండా ఉండేలాగా ఏదైనా కనుక పెట్టుకునేటట్టు ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు ఆర్థికంగా మానసికంగా అన్ని ఆరోగ్య రీత్యా అన్ని విషయాల్లో స్త్రీలు హ్యాపీగా ఉంటారు స్త్రీలు హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా యజమాని కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు కనుక మా వాళ్ళ యొక్క వచ్చేటటువంటి కోడళ్ళు కానీ ఈ కూతురు వెళ్ళేటటువంటి ఇళ్ళల్లో కానీ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండి మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తు అక్కడ కూడా పనిచేస్తా అంటే వాయువ్యం అనేటువంటిది అల్లుళ్ళ స్థానం అనమాట అక్కడ చూడండి మీరు ఏదన్నా బాత్రూంలు కట్టినప్పుడు మెట్లు కట్టినప్పుడు అక్కడ అల్లుళ్ళకు కూడా ప్రభావాలు చూపిస్తుంటుంది ఆగ్నేయం అనేటటువంటిది కోడళ్ళ స్థానం అక్కడ బాత్రూంలు కట్టినప్పుడు కూడా ఆ ఇంటి కోడలు బాధపడతాం అక్కడ స్త్రీలు బాధపడుతున్నటువంటి వాతావరణాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అందువల్ల మీరు అందరూ అపార్ట్మెంట్లో ఉండేటట్టయితే మనీ ప్లాంట్ లాంటి ఉత్తరం కూడా కానకుండా ఏదైనా చిన్న చెట్లు పెట్టుకోండి కావాలంటే అట్లాగే నీటి పాత్రలు పింగాణి పాత్రలు ఉత్తరం కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి బయట పక్క పెట్టి చూడండి మార్పులు ఆరు నెలల్లో మంచి మార్పులు సుఖ ఫలితాలు అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా మీరు చూస్తారు అనమాట మంగళ మహత్ శుభం భూయాత్